Halo, jumpa lagi di Belajar Bahasa Inggris Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang teks. Apa itu teks? Teks ini adalah tambahan atau semacam kutipan. Tambahan yang dibubuhkan dalam sebuah kalimat untuk semacam ada penekanan gitu. Kalau kalau dalam Indonesia kayak uh, buku ini warna buku ini bagus sekali. Ya enggak sih, lah kata ya enggak sih ini Itu yang kita sebut dengan teks Nah, di bahasa Inggris itu ada juga uh, Yang kayak gitu Contohnya Dalam, kayak gini nah, Kita menggunakan short tag ini Dalam akhir Sebuah kalimat yang menunjukkan uh, Persetujuan Kita menggunakan Yes, no question Untuk tag ini Jadi bentuknya itu kayak yes, no question Contohnya adalah seperti ini. Uh, it's a lovely day. Yes, it is. Isn't it? Nah, kayak gitu. Nah, kata isn't it ini adalah uh, teksnya. Nah, kalau komennya itu adalah positif. Yes, it is. Ini kan kalimat positif. Maka teksnya ini dalam kalimat negatif. Nah, contoh yang berikutnya adalah Your grandmother looks very well. Yes, she does. Doesn't she? Nah, kayak gitu. Nenekmu kelihatan sehat sekali. Ya, dia memang begitu. Ya, enggak sih? Nah, maksudnya kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan. Contoh ketiga, everybody really enjoyed the trip. Yes, they did. Didn't they? Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya, kalau komennya itu negatif, maka tag-nya itu diubah jadi... Positif tag. Nah, contohnya seperti ini. They didn't seem to enjoy the trip very much. No, they didn't. Did they? Nah, kayak gitu. Contoh berikutnya. It's not a very nice day. No, it isn't. Is it? Nah, kayak gitu. Contoh berikutnya. They haven't done much. No, they haven't. Have they? Nah, kayak gitu. Begitu ya. Nah, yang terakhir ada sebuah catatan bahwa kita kadang-kadang menempatkan tag ini di akhir sebuah statement. Contohnya adalah berikut. It's a lovely day, isn't it? Uh, your grandmother looks very well, doesn't she? They haven't done much, have they? They all seem to enjoy the treat. Didn't they? Nah, kayak gitu. Ini semua artinya kurang lebih. Ya, enggak sih? Nah, kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Begitu ya. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan tuliskan pertanyaan di komen. Uh, jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.